Hi, let's look at physical world and measurement. Physical world and measurement le, SI base units pati paapon. Adhle length, thermodynamic temperature, electric current. Idhon orda definitions paakla. Adhik manadi SI base units idhala yethna ina paapon. SI base units yedhurku. Adhi yedhala na kilogram, meter, kelvin, candela, mole, ampere and second. இது தவிர ரேடியன் ஸ்டெரேடியன் ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட்ஸ் ஆர் துணை அலகுன்னு சொல்வாங்க ஆக்சுவலா அது வழி அலகுகள் டிரைவ்ட் யூனிட்ஸ் னே சொல்லலாம் இந்த SI பேஸ் யூனிட்ஸ்க்கு எல்லாம் உள்ள அலகு குறியீடு டைமென்ஷன் சிம்பலும் இது பரிமாண குறியீடு பரிமாண குறியீடு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ்ல குறிப்பிடுவோம் இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் சோ இன்டிவிஜுவல் யூனிட்டோட டெஃபினிஷன்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் பார்ப்போம் 1960 ல இருந்து தான் SI யூனிட்ஸ் னு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் அது அதுக்கு முந்தைய சிஸ்டத்தோட ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன்னா அதனோட டெஃபினிஷன்ஸ் அலகு குறியீடு எல்லாத்தையும் பிக்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் பொதுவா அதையே யூஸ் பண்றது தான் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மெட்ரிக் சிஸ்டத்துல சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் என்ற ரெண்டு தசம அலகு முறைகள் இருந்தது சிஜிஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் எம்கேஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மீட்டர் கிலோகிராம் அண்ட் செகண்ட் அதோட அதான் எஃபிஎஸ் என்ற அலகு முறையையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் அடி பவுண்ட் வினாடி எஸ்ஐ அலகுமுறையினால நம்ம பொதுவா யூஸ் பண்றதுனால கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்காது அது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் அதுவும் போக ஒரு குறிப்பிட்ட சில பயன்கள் உண்டு அது என்னன்னா இது வந்து ரேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஒரு பிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு ஒரு அலகு தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மீட்டரை வந்து லென்த்துக்கு யூஸ் பண்றோம் வேற ஃபுட் எல்லாம் யூஸ் பண்றது கிடையாது இது வந்து கொஹரண்ட் ஓரியல் அப்படின்னா என்னன்னா பேஸ் யூனிட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு டிரைவ்ட் யூனிட்ஸ் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த்தை பிரெட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்னா நமக்கு மீட்டரை மீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர்ன்ற யூனிட் கிடைக்கிது நம்ம வேற எதுவும் புதுசா யூனிட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது இல்லை இந்த யூனிட்டையே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இது டெசிமல் சிஸ்டம் டெசிமல் சிஸ்டம்னா என்னன்னா டென் டு த பவர்ல நம்ம யூனிட்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ரொம்ப பெரிய அளவுகளா இருந்ததுன்னா மல்டிபிள்ஸ் பெருக்கல் முறை அதாவது டென் டு த பவர் பாசிட்டிவ் நம்பர் ஆகும் மிகச்சிறிய அளவுகளுக்கு சப் மல்டிபிள்ஸ் துணை பெருக்கல் டென் டு த பவர் நெகட்டிவ் நம்பர் ஆகும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நீளத்தோட டெஃபினிஷன் பார்ப்போம் நீளத்தோட டெஃபினிஷன் முன்னாடி எப்படி நீளம் இருந்துச்சுன்னா பிளாட்டினம் இருடையும் மேல ஆன உலோக பார் ஒன்று ஃபேன்ஸில் வச்சுருந்தாங்க அதை தான் ரெஃபரன்ஸாக பயன்படுத்தினாங்க எஸ்ஐல அதனோட டெஃபினிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒளி எவ்வளவு தூரம் வெற்றி இடத்துல ஒரு சர்டன் செகண்ட்ல கிடக்குமோ அதுதான் ஒரு மீட்டர் அந்த சர்டன் செகண்ட்ன்றது இதுதான் ஒன் ஓவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மில்லியன் அண்ட் சம்திங் இந்த ஒளி வெற்றி இடத்துல எவ்வளவு தூரம் போகுன்றத லேசர் கருவிகள் மூலமா நம்ம அளக்க முடியும் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா லென்த் மெஷர் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் பேஸ்ட் டெஃபினிஷன் இருக்கு ஸோ நமக்கு முன்னாடி காலத்துல இருந்தே டைம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல அளக்க முடிஞ்ச அளவு ஏன் தெரியுமா அது வந்து பூமி சூரியனை சுத்துறதுனால அந்த சூரியன் வந்து ஒரு நல்ல அளவுகோலா இருந்தது அதனால நம்மளால டைம் நல்லா மெஷர் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ நீளத்தையும் டைம் பேஸ்டாவே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம் அதுல கெல்வின் ஸ்கேல முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் நீங்க இப்போ கெல்வின் ஸ்கேல என்னன்னா ஜீரோன்றது ஆக குறைந்த குளிர்நிலை அதை விட குளிர எதுவுமே இருக்க முடியாது அந்த குளிர்ல ஆட்டம் கூட மூவ் ஆகாது இப்போ செல் சென்டிகிரேட் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்றது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அது கீழே நெகட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஃபரன்ஹைட் ஸ்கேல்லையும் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் உண்டு ஆனால் கெல்வின் ஸ்கேலில் நெகட்டிவ் கிடையாது ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஸோ இப்போ கெல்வின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் கால் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நீரின் முப்புள்ளி அது என்னென்னா சர்டன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் தண்ணி இருக்கு இல்லையா நமக்கு தண்ணி ஏற்கனவே தெரியும் அது மூணு ஸ்டேட்லையும் இருக்கணும் சாலிட் ஃபேஸ் லிக்விட் ஃபேஸ் கேஷியல் ஸ்பேஸ்ல இருக்குன்ட்டு ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும் பனிக்கட்டி வந்து உருகும் ஸோ தண்ணியாகவும் இருக்கும் அதை சுத்தி வாட்டர் வேப்பரும் இருக்கும் அப்படி நேரத்துல உரை நிலையிலையும் இருக்கும் ஸோ தட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல எல்லாமே சம நிலையில இருக்கும் ஈக்குவல் இப்ரியம்ல இருக்கும் அதைத்தான் ட்ரிபிள் பாயிண்ட்னு சொல்றோம் அந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதை கெல்வின்ல சொல்லணும்னா அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்
நெக்ஸ்ட் வந்து மின்னோட்டத்தை பார்ப்போம் மின்னோட்டம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது அதில் ரெண்டு பேரலல் கண்டக்டர்ஸ் இணை கடத்திகள் இன்ஃபைனைட் லென்த்தில் முடிவில்லா லென்த்தில் இருக்குது அதனோட க்ராஸ் செக்ஷன் எப்படி இருக்குது நெக்லிஜிபிள் க்ராஸ் செக்ஷன் புறக்கணிக்கத்துக்கு குறுக்கு வெட்டு பரப்புடையதாக இருக்குது அது எவ்வளோ எத்தனை டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் இருக்குது அப்போ அதுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்ணோம்னா டூ மல்டிப்ளைட் பை டென் டு த பவர் மைனஸ் செவன் நியூட்டன் பர் மீட்டராக இருந்துச்சுன்னா அங்கே உள்ள கரண்ட் ஒரு ஆம்பியர் இதுதான் மின்சாரத்தோட டெஃபினிஷன் நம்ம விசை எல்லாம் பற்றி ஃபோர்ஸ் எல்லாம் பற்றி பின்னால் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் லென் தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மற்ற யூனிட்ஸோட டெஃபினிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் டேக் அ பிரேக் சிஐஎன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ